La entrevista es presentada por Seyer, The Boxing Showcase y The Aquino Destinations. Uh, good morning, Ernesto. Good morning, dear Golovkin. It's good to see you. Good to see you, too. Well, uh, I appreciate your time. And let me start with this. Uh, you have a great career, but definitely uh, maybe you are really excited to fight in Japan. Uh, ну, карьера у вас uh, великолепная, uh, и uh, рады ли вы возможности uh, выступить, провести бой в Японии? Uh, я очень благодарен за то, что действительно оценивают мои достижения о моей карьере. То есть это всегда приятно слышать. Это очень хороший комплимент для меня, когда люди признают это. Да, и, конечно, я очень рад тому, что у меня получится бой сейчас все-таки в апреле в Японии. Да, я, я, то есть я этому очень рад. Эрнесто, uh, thank you for the compliment. It's always uh, a pleasure to hear when people acknowledge your achievements. Uh, thank you for that. And indeed, I'm very happy and extremely excited uh, to uh, be able to go to Japan and fight there in April. I'm very looking forward to it. Uh, Triple G, uh, how can you define this fight? Uh, I'm not asking to the fighter. I'm asking to the boxing analyst. Uh, how can you define this fight against Borata? Да, вот uh, как вы оцениваете этот бой? Не как боксер, может быть, а как аналитик, скажем так. Вот бой против Мурата, на ваш взгляд. Что это за бой будет? Ну, это интересный бой, я думаю, так как если рассматривать немножко как Стоило ли вообще этому бою быть? Я считаю, что стоило бы, потому что мы оба, скажу за себя и за Мурату, да, то есть мы оба имеем такой стиль, скажем, агрессивно, ярко выраженный, и что делает этот бой в войне интереснее. То есть здесь, знаете, как, как многие говорят, коса на камень, то есть на, нашла. Посмотрим, как это будет, и я уверен, что этот бой будет нелегким, непростым, очень зрелищным. Ну, считаю, пусть победит сильнейший. Mm -hmm. um, I think it is going to be a very interesting fight, and uh, just looking at our styles, uh, we are both aggressive fighters, uh, we, are, we are offensive, and uh, We are going to demonstrate uh, great performance. And uh, I would say, so there's a two fighters, they're like up on par and it's going to be uh, an amazing fight. It's going to be a very interesting fight for the fans of boxing. When you talk about uh, after the, the pandemic, uh, the boxing brings a lot of good stuff. I mean, uh, could you tell that your fight is going to be one of the greatest moments in boxing after pandemic? Mm -hmm. Ну вот да, сейчас пандемия, да, поменяла всю ситуацию, uh, весь ландшафт боксерский. А uh, и можно ли будет так сказать, что вот этот бой против Мураты это будет лучший бой uh, вот после всего этого перерыва пандемии? Мне тяжело, наверное, это будет неправильно. С моих уст, если я скажу, что это будет лучший бой. То есть это оценят зрители. Кому-то, может быть, он понравится, кому-то он, ну, возможно, что не понравится. Давайте будем считать, что этот бой, я ну, возьму на себя такую ответственность, скажу, что этот бой действительно нужен для любителей бокса, для всего бокса, что этот бой не разочарует никого и что это правильный бой в этом году. Um, probably it's not up to me uh, to praise this fight. Uh, it's uh, probably up to the fans uh, to decide whether they will like it or not. And I can even allow that some people might not like it. But uh, we need this fight. Both fighters need this fight. Fans need this fight. And uh, to say the least, uh, this fight will not disappoint. It's going to be a fight 
that is needed, that is wanted, that will be desired by, by the fans, and the fans will enjoy it. Definitely. Uh, Genevieve, if you can share with us, what is the most important uh, thing that you learned from the pandemic? In my case, I lost my mother, I was about to die, uh, and I enjoy life like never before. But what, what is the, the most important thing that Triple G learned after pandemic? То знаете, для меня пандемия а, очень была непростой. А, я потерял маму, сам чуть не умер. И а, я в результате этого сегодня как бы по-другому смотрю на жизнь, даже как-то наслаждаюсь ей. А, а какие выводы вы сделали из пандемии? Что вот на ваш взгляд, чему вас научил этот период? Это очень печально, конечно. Это ну, очень печально, это очень... Тяжело об этом говорить. Это время действительно для многих, можно сказать, практически для всех было неприятным. Ну, много можно сказать об этой ситуации. Да? Просто скажу, наверное, коротко. Мы все научились, ну, то есть мы все потеряли что-то. Мы научились терять, мы научились ценить за это время. Действительно по-другому смотреть на разные вещи. Ernesto, my condolences. And um, it, it is a hard period. Uh, it was hard for everyone. It was tough. And uh, I believe it affected everyone. Uh, we all lost something. Uh, we um, learned to value uh, various things with, that we probably did not pay enough attention uh, before that, uh, it, it changed, uh, it changed life. It, it affected everyone, I think. Definitely. Uh, let me talk about this. After the Murata fight, of course, you respect Murata, but there is a, like a fight uh, for the song that it needs to happen in September. How, how uh, I mean, how true it is, or it's only noise that you are willing to fight in September against Canelo in the third fight because uh, the song mentioned that maybe it's a possibility that you can be in the ring after 24 rounds against Canelo again. Um. Я очень уважаю э, тот факт, что у вас сейчас бой с Муратой. Ну, вынужден задать вопрос по поводу сентября. Э, вот звучит эта шумиха вокруг возможного третьего поединка с Канелло. Дазон заявляет, что есть такая возможность. Насколько вот велика вероятность, что после 24 раундов, которые вы уже провели против Канелло, вы снова выйдете на ринг против него? Ну, давайте не будем так быстро забегать вперед. Нам действительно обоим. Надо еще удержать победу. Мы не будем прыгать через эти бои, через свои. Это было бы неправильно, во-первых. Давайте вот, наверное, поговорим об этом немножко позже. То есть здесь никто ничего не боится. То есть это еще обсуждать и обсуждать. И еще рано об этом Говорить. Давайте сфокусируемся на наших боях. Нам обоим надо еще пройти наши... Ну, не то, что пройти, а до этого момента надо дожить. We are going to take part in, and it's too early. I suggest uh, we get back to uh, those discussions, and of course, there'll be a lot of discussions uh, later. But right now, let's focus on the upcoming fight. I, I totally agree. Uh, if it's possible, if you if you can share with us your your thoughts, your your feelings about what is happening in the world. Uh, I'm not saying that we need to stay in, in, in one side, either Ukraine or Russia, but what is the message of, of, of Golovkin, like a role model regarding peace? Because I truly believe you are a warrior, you're a fighter, but everybody wants peace in the world. Um. Можете как-то прокомментировать ситуацию в мире, ну, может быть, не с точки зрения какой-то одной стороны, там, Украины, России, но вы являетесь примером для, для многих. Вы спортсмен, боец. 
Есть у вас какие-то замечания по данному поводу? Помните мне правильно, как бы я бы не хотел бы эту тему сейчас затрагивать. То есть, что бы я бы ни сказал, будет реакция. Будет большая реакция. И есть что сказать. Ну, есть, ну, в данный момент действительно не нам сейчас об этом говорить. Как бы, ну, давайте эту тему просто-напросто пробовать не будем. Эрнесто, я надеюсь, что Uh, you, you don't get me wrong, but I would not want to uh, discuss that at the moment. Uh, of course, I have uh, certain uh, things that I might uh, share, but no matter what I say, there'll be a reaction. Yeah. There'll be yeah, uh, some, something like serious, serious reaction. And uh, I don't think it's the right way uh, to... <laughs> Yeah, uh, to expose your yourself, and uh, right now a lot of things are still unclear, and it's uh, it's very difficult to to comment on that. Definitely, I respect that. Uh, returning to boxing, uh, dear Triple G, uh, from one to ten, how much are you enjoying boxing now? Because you look always like one sixty. You're training. You look you look strong, but from one to ten. How much you are enjoying this uh, moment in your boxing career? А, давайте к боксу вернемся. Вот вы а, тренируетесь, поддерживаете в свою весовую категорию 160. Вот насколько вас а, радует, а, можно сказать, ваше нынешнее а, положение, состояние, ощущение вот по шкале, если от 1 до 10 а, в целом? Всегда тяжело давать оценку, тем более самому себе, тем более, когда ты самокритичен. Вы знаете, я скажу так, я рад тому, то, что... Я рад той ситуации, в которой я нахожусь, да, той... тому состоянию физическому, моральному, то есть в какой сейчас я нахожусь. Я благодарен многим за это состояние. Я этому очень рад. Дать оценку мне действительно очень тяжело. It's very difficult to quantify uh, uh, that, uh, especially for the person who's been challenging uh, himself for so many years. Uh, yeah. It's always, yeah, uh, not just like sitting back and relaxing and enjoying, because always working. Uh, I should say that I uh, enjoy my current state, uh, like physical and mental. Uh, very solid uh, i'm very comfortable in uh, in my current uh, position but yeah saying what it is like from the scale of one to ten i it's it's yeah it's hard <laughs> uh, what about this uh, a lot of mexicans i mean a lot of mexicans are following you they gave you the support they love Golovkin. So many Mexicans, not only in Mexico, but in the USA. Uh, at some point, do, do you like to fight or, or you are willing to fight in Mexico? Because you have a lot of fans in Mexico. Um, очень многие uh, мексиканские болельщики uh, следят за вами, болеют за вас. У вас очень много поклонников uh, uh, среди мексиканского населения самой Мексики и выходцев из Мексики, которые проживают в США. Uh, есть у вас, например, желание uh, приехать в Мексику, вы, выйти на ринг там? Я думаю, она сам меня правильно поймет. Сейчас любой ответ. Любой ответ, то есть он будет интерпретирован, то есть он будет перевернут там, и не один раз, и многими то есть, да, то есть они будут за это говорить, цепляться. Я скажу так, если будет действительно лучшее предложение, лучшие варианты, то почему бы нет? То есть не забывайте, как бы, я родом из Казахстана, то есть все лучше происходит в Штатах. Ну, именно, я говорю, за бокс. Да. Есть такие же, ну, есть разные места, где бокс также популярен. Я очень люблю своих фанатов из Мексики, я их очень уважаю. Я знаю, что многие фанаты очень искренне меня поддерживают, болеют как за своего. Я это 
за это очень признателен. Только из-за этого я пытаюсь отдаться полностью. Я также откровенен с ними. Просто, ну, чтобы правильно меня Арнеста понял, то есть сейчас любое мое да, нет, это будет просто 10 раз перевернуто, там и не раз это будет перевернуто. Давайте будем подходить к этому как к бизнесу, посмотрим, как это будет. Арнеста, yeah. uh, I'm certain that you realize that no matter how I answer this question, it's going to be twisted many times over. And uh, let, yeah, let me put it this way uh if there is an offer if there is an interesting proposal well, it will certainly be considered i'm originally from kazakhstan but like the best boxing events are taking place in the united states right now and but of course there are other uh, places uh, where boxing is very popular and uh i respect my mexican fans i love my mexican fans i'm grateful for their support i know that a lot of them consider uh my me their boxer and they root for me with all their heart and uh, i'm very dedicated uh to um to my bomb to my fan base uh but again uh i don't want my answer to be twisted by anybody i'm just saying uh from the business standpoint Uh, it will certainly be considered. Yeah. And finally, dear Triple G, uh, you used to train in the snow. You used to train in Big Bear, California. Noir, now you are in Florida. I used to live in Florida so many years, and it's sunny. It's a lot of Cubans. How is the feeling to train in Florida now? We do have a lot of тренировались в снежных условиях в Биг Берри, сейчас вы во Флориде. Я сам во Флориде много лет прожил, я знаю, как там жарко, влажно. Вот как поменялась подготовка в связи с тем, что вы во Флориде? Все по-другому. Правильно. правильно. Ну, многие вещи, многие вещи, они по-другому происходят здесь. А, я думаю, тяжело сказать за плюсы, за минусы. То есть все это взвешивать. А скажу одно, что ну, вот в данный момент я во Флориде. И это выглядит так. То есть моя подготовка во Флориде. Посмотрим, как это все отразится. Но это, опять же, очень интересно за этим наблюдать. Посмотрим, как это будет выглядеть. Да, yeah, of course, uh, the training uh, is very different uh, in Florida from Big Bear, of course. And... Uh... There are certain advantages, there are certain drawbacks. Uh, we are not going to discuss them in detail right now, but it does feel different. And um, I think the fight will demonstrate uh, um, uh, the results of our approach to training. Nice. Well, you know that I consider you as a gentleman, so as a good guy. Could you finally invite to the people, we don't want to miss the fight, invite to да, большое спасибо uh, вам, Геннадий. Да, я вас считаю истинным джентльменом. Я хотел бы попросить вас, чтобы вы пригласили на бой uh, поклонников. Что мы сейчас сделать? Просто... Давайте скажем так, кто действительно любит бокс, кто действительно хочет не пропустить Отличное зрелище. Добро пожаловать нам. Смотрите бой. Добро пожаловать на вечер с нашим участием, с моим участием. Как бы, я думаю, вас это не разочарует. Everyone who loves both boxing, everyone uh, who uh, enjoys a great uh, boxing show, welcome to the boxing night in Japan. Uh, please watch it. Uh, you will not be disappointed. You will enjoy it, and uh, it is going to be an exciting event. Definitely, it's always a pleasure to see you here, Triple G. Always a pleasure. Anytime. Thank you very much. Have a wonderful You're welcome. Day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. See you there. Bye bye. Okay. La entrevista fue presentada por Seger. The Boxing Showcase y de Aquino Destinations.